প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ রিয়েক্ট জেসের খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব ক্লাস কম্পোনেন্টের লাইফ সাইকেল মেথডগুলো সম্পর্কে তো লাইফ সাইকেল মেথডগুলো সম্পর্কে হয়তো বা ডিটেলস জানার কোনো দরকার নেই বাট অ্যাটলিস্ট ক্লাস কম্পোনেন্টের লাইফ সাইকেল মেথডগুলো কীভাবে কাজ করে সেটা ডেফিনেটলি জেনে নেওয়া বেটার তো চলুন শুরু করে দেওয়া যাক এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ ডট জিএস ফাইলটি ওপেন করা আছে এবং এখানে হ্যালো প্রিন্ট করা আছে এখানে আপনারা আউটপুট দেখতে পাচ্ছেন ওকে রাইট তো লাইফ সাইকেল মেথডগুলো মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই আমরা ধীরে ধীরে ট্রাই করব এগুলো মনে রাখারও দরকার নেই বাট অ্যাটলিস্ট বেসিক ধারণাগুলো অবশ্যই আপনাদের নিয়ে নেওয়া দরকার এখানে যাতে নেক্সট টাইম যখন লাইফ সাইকেল মেথডগুলো দেখেন অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারেন কোনটা কোন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই জন্য ওকে তো কম্পোনেন্টস নামে এখানে আমার একটি ফোল্ডার রয়েছে আপনাদের যে কোনো নামে থাকতে পারে আমি কম্পোনেন্টস ফোল্ডারের মধ্যে আরেকটি নতুন ফোল্ডার নিচ্ছি এবং এই ফোল্ডার মধ্যে লাইফ সাইকেল লিখে দিচ্ছি ওকে সো লাইফ সাইকেল অ্যান্ড দেন এই লাইফ সাইকেলের মধ্যে আমি একটি নতুন ফাইল নিচ্ছি লাইফ সাইকেল ডট জে এস নামে ওকে সো লাইফ সাইকেল ডট জে এস দ্যাটস ইট ওকে তো যেহেতু ক্লাস কম্পোনেন্টের আমরা এখানে লাইফ সাইকেল মেথডগুলো দেখবো সেই ক্ষেত্রে আমার লাইফ সাইকেলের জন্য ক্লাস কম্পোনেন্ট তৈরি করতে হবে ওকে তো ক্লাস দেন কীভাবে ক্লাস কম্পোনেন্ট তৈরি করতে হয়েছে সেটা ডেফিনেটলি আপনারা অলরেডি শিখে নিয়েছেন আমরা চাইলে এখানে ডিরেক্টলি ক্লাস কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারি দেখতে পাচ্ছেন আর সিসি দিয়ে নিয়ে তৈরি করে নিয়েছি ওকে অ্যান্ড দেন লাইফ সাইকেল কম্পোনেন্টের মধ্যে আমরা চাইলে কনস্ট্রাক্টরও ব্যবহার করতে পারি আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আর কনস্ট্রাক্টর দিয়ে আমরা কি করতে পারি কনস্ট্রাক্টর তৈরি করতে পারি তাই না তো এতটুকু কাজ আমি করে নিলাম পারফেক্ট এবার এই লাইফ সাইকেল ম্যাথডটাকে যে কাজ করব আমি লোড করব অ্যাপ ডট জেএসের মধ্যে ওকে তো সেই জন্য এইখানে চলে আসলাম এবং এইখানে লাইফ সাইকেল দেখতে পাচ্ছেন চলে এসেছে কম্পোনেন্ট এবার যদি রিলোড করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইফ সাইকেল তৈরি করা হয়ে গেল এবার আমাদের কাজ সব কিছু এখানে আমরা করব এবং এখানে চেক করব লাইফ সাইকেল ম্যাথডগুলো কিভাবে কাজ করছে ওকে তো লাইফ সাইকেলের ম্যাথডের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি যেটা বলবো কনস্ট্রাক্টর যেটা আমার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা অবশ্যই আপনাদের মনে রাখতে হবে দেন র্যান্ডার ম্যাথড কনস্ট্রাক্টর র্যান্ডার ম্যাথড কাজ করবে অ্যান্ড দেন আমাদের কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট এগুলো কাজ করবে তো আমরা একে একে যে কাজটা করতে পারি আমার আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমি এখানে একটি কনসোল লক দিতে পারি ওকে কনসোল লগে বলে দিচ্ছি কনস্ট্রাক্টর কনস্ট্রাক্টর অ্যান্ড দেন যে কাজটা করতে পারি এইখানে আমি একটা অবশ্যই কনসোল লক দিতে পারি যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন অথবা চাইলে আমি এইখানেও দিতে পারি কনসোল লকটা র্যান্ডারের মধ্যে ওকে তো আমি দেখাতে চাচ্ছি আসলে কোন ম্যাথডটা কখন কল হয় সেটা দেখাতে চাচ্ছি কে আগে কে পরে কল হয় সেটা বোঝানোর জন্যই আসলে চেষ্টা করছি ফাইন তো এবার যদি আমি এখানে ইন্সপেক্টে চলে যাই এখানে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন আমি ইন্সপেক্টে যাচ্ছি এবং এখান থেকে কনসোলে যাচ্ছি এবার যদি রিলোড করি লক্ষ্য রাখবেন সর্বপ্রথম দেখতে পাচ্ছেন কনস্ট্রাক্টর কল হয়েছে তাহলে লাইফ সাইকেলের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম যেটা কল হয় সেটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর অর্থাৎ কম্পোনেন্ট রান হওয়ার সাথে সাথেই প্রথমে কনস্ট্রাক্টর কল হবে দেন র্যান্ডার ম্যাথড কল হবে এবার আসুন আরও কিছু ম্যাথড আছে যেমন কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট আমরা সেটার ব্যবহার দেখি সো কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট এটার ব্যবহার আমরা এখান থেকে দেখতে পারি কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট এবং এখানে আমি চাইলে কনসোল লক দিয়ে দেখাতে পারি আপনাদের তো চাইলে এটা কনস্ট্রাক্টরের বাইরেও ইউজ করতে পারি সেটাই আমি দেখাচ্ছি আপনাদের কনস্ট্রাক্টরের বাইরে যাতে করে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট এইখানে চলে আসলাম এবং এইখানে কনসোল লগ এর মধ্যে আমি কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট লিখাটা দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে এই ম্যাথডটা কখন কল হচ্ছে লাইফ সাইকেল থেকে ওকে তো সেভ করে নিলাম এবার আপনারা যদি এখানে আমি রিলোড করে দেখাচ্ছি আপনাদের লক্ষ্য রাখবেন প্রথমে কনস্ট্রাক্টর দেন র্যান্ডার এবং তারপর হচ্ছে কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট অর্থাৎ কম্পোনেন্টটা যখন অলরেডি এইখানে চলে আসবে মাউন্ট করা হয়ে যাবে তখনই মূলত এটা দেখবেন কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট তো এখানে আসলে লাইফ সাইকেল ম্যাথডগুলো বোঝার জন্য আর একটু সিম্প্লিফাইভাবে আমরা চেষ্টা করি যেমন লাইফ সাইকেল ম্যাথডের মধ্যে তিনটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটা হচ্ছে মাউন্টিং মাউন্টিং অর্থাৎ যখন আমরা এই কম্পোনেন্টটা এখানে লোড হবে আমরা দেখতে পারবো মাউন্টিং হয়ে যাবে ওকে দেন হতে পারে আপডেটিং অর্থাৎ কম্পোনেন্ট আপডেট হতে পারে এবং তারপরে হতে পারে আনমাউন্টিং তো এই তিনটা স্তেপে বিভক্ত করে নিলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ওকে তো মাউন্টিং থেকে কি কি রয়েছে আপনারা মাত্র দেখলেন মাউন্টিং এর শুরু থেকে একেবারে শুরুর দিকে মাউন্টিং এর প্রথমে যে কাজটা করতে করবে সেটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড কাজ করবে অ্যান্ড দেন কনস্ট্রাক্টরের পরে যেটা বলেছি অবশ্যই র্যান্ডার কাজ করবে র্যান্ডারের পর আমাদের যেটা আছে কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট সেটা কাজ করবে
সেক্ষেত্রে কি হবে তাহলে আবারও র্যান্ডারিং হবে সেটা মনে রাখতে হবে তাহলে কি হবে আবারও র্যান্ডার হবে সেটা এখানে মনে রাখতে হবে এবং এখানে আরও কিছু মেথড আছে যেমন কম্পোনেন্ট ডিট আপডেট এরকম হতে পারে সো আমি এখানে মুখস্থ কিছু নেই বাট আমি এখানে ট্রাই করতে পারি আপনাদের সাথে ওকে বা ট্রাই করার আগে যেটা বলেছি প্রপস এবং স্টেট যদি থাকে সেক্ষেত্রে যখন প্রপস এবং স্টেটের ভ্যালু চেঞ্জ হবে কি হবে সেটা আমরা দেখতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা একটা প্রপস অবশ্যই নিয়ে নিতে পারি তো এই যে বোঝার সুবিধার্থে এখানে আমি যে কাজটা করব এখানে একটা কাউন্টার দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে কাউন্টার কাউন্টারের ভ্যালু হিসেবে আমি এখানে যে কোনো একটা ভ্যালু দিতে পারি বাট আমার স্টেট নেওয়া লাগবে সো এখানে আমি দিচ্ছি কাউন্ট এবং কাউন্টার ইনিশিয়াল ভ্যালু দিচ্ছি জিরো এখানে কাউন্টারটাকে প্রিন্ট করে দিচ্ছি ওকে সো কাউন্ট সো এখানে কাউন্টকে অ্যাক্সেস করতে চাইলে আমার কীভাবে অ্যাক্সেস করতে হবে দিস ডট স্টেট লিখে যেহেতু আমরা ক্লাস কোম্পানি ইউজ করছি তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কাউন্টের ভ্যালু জিরো চলে এসেছে এবার যদি এই ভ্যালুটা আপডেট করি সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে কোন লাইফ সাইকেল মেথডগুলো কল হয় সেটা আমরা দেখতে যাচ্ছি তাই না তো সেই জন্য আমি যে কাজটা করবো এখানে বাটন নেব এবং বাটনের মধ্যে আমি বলে দিচ্ছি ইনক্রিমেন্ট অথবা প্লাস সিম্বল দিয়ে দিতে পারি অ্যান্ড বাটনের লিসেনার এখানে আমার ইভেন্ট হ্যান্ডেল করার জন্য অন ক্লিক ইভেন্ট অবশ্যই আমাদের ব্যবহার করবো এবং এটা হ্যান্ডেল করার জন্য একটি মেথড নিয়ে নিচ্ছি দিস হ্যান্ডেল ইনক্রিমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি ওকে আপনার যে কোনো নাম দিতে পারেন এখানে আমি হ্যান্ডেল ইনক্রিমেন্ট দিচ্ছি দেন অবশ্যই আমার এই হ্যান্ডেল ইনক্রিমেন্ট মেথডটা তৈরি করতে হবে তো এখানে আমি তৈরি করে নিচ্ছি হ্যান্ডেল ইনক্রিমেন্ট অ্যান্ড দেন মেথডটার বডি দিয়ে দিচ্ছি কনসল লগের মধ্যে আমি এখানে কনসল লগ করব না ডেফিনেটলি বেলু চেঞ্জ করব স্টেটের তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে দিস ডট সেট স্টেট যেহেতু আমরা ক্লাস কম্পোনেন্ট ব্যবহার করছি দিস ডট সেট স্টেট এবং তার মধ্যে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের যে স্টেট রয়েছে তার বেলু চেঞ্জ করতে হবে তো স্টেটের বেলু কি রয়েছে আমাদের এইখানে দিস ডট স্টেট থেকে আমরা নিব কাউন্টের যে ভ্যালু সেটার চেঞ্জ করব তো সেই জন্য দিস ডট স্টেট ডট কাউন্ট প্লাস ওয়ান এরকম আমাদের কাজটা করতে হবে ওকে এখানে অবশ্যই আমাদের অবশ্যই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটারটা দিতে হবে দ্যাটস ইট সো এতটুকু কাজ করে নিলাম এবার লক্ষ্য রাখবেন আমরা এখানে রিলোড করে দেখাচ্ছি অবশ্যই কনস্ট্রাক্টর প্রথমে কল হবে সেটা আমরা জানি কারণ কম্পোনেন্ট যখন মাউন্টিং হয় তখন কি কি কল হয় প্রসেস সেটা আমরা অলরেডি জেনে নিয়েছি কনস্ট্রাক্টর প্রথমে কল হবে দেন র্যান্ডার অ্যান্ড দেন কম্পোনেন্ট ডিট মাউন্ট সো এই কম্পোনেন্ট ডিট মাউন্টের মধ্যে আমরা কি করতে পারি আমাদের যে এপিআই আছে এপিআই কলগুলো করতে পারি কারণ যখন অলরেডি এখানে র্যান্ডারিং হয়ে যাবে দেন আমরা কি করছি এপিআই কে কল দিচ্ছি সো এপিআই কল এখানে করা যাবে বাট এখানে রেকমেন্ডেড না এবং এখানেও রেকমেন্ডেড না সেটা মনে রাখবেন সো ডেফিনেটলি এখানের মধ্যে করবেন দেন আমরা দেখতে চাচ্ছি যে আপডেট যখন হয় তখন কিভাবে কল হয় কোনটার পরে কোনটা কল হয় সেটা আমরা দেখতে যাচ্ছি তো যখনই এখানে আমি প্লাসে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আবারও র্যান্ডার হচ্ছে সো যেহেতু এখানে চেঞ্জ হচ্ছে ডেফিনেটলি এখানে কি হবে র্যান্ডারে কল হবে কনস্ট্রাক্টর কিন্তু আর কল হবে না সেটা এখানে লোক রাখবেন কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্টও কল হবে না কারণ কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট মাত্র একবারই কল হবে সেটা লোক রাখবেন এই জন্য এপিআই কল সাধারণত এখানে করা হয় ওকে অ্যান্ড দেন যেমনটা বলেছি এখানে আরও কিছু মেথডস রয়েছে তো আমরা স্টেট এবং প্রপস যখনই আপডেট করি র্যান্ডার কল হয় এবং আর কি কী মেথড রয়েছে সেটা আমরা এখানে দেখে নিই আপডেটের সময় কম্পোনেন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিড আপডেট এই মেথডটাও আমরা এখানে কি করতে পারি ব্যবহার করতে পারি দেখতে পারি সো সাপোজ এখানে আমি একটা কনসোল লগ দিয়ে দিচ্ছি কনসোল লগের ভ্যালু হিসেবে কম্পোনেন্ট ডিড আপডেট দিচ্ছি এবং এইখানে আমি কম্পোনেন্ট ডিট আপডেট ভ্যালুটা বসে দিচ্ছি সাপোজ এখানে দিতে পারি কম্পোনেন্ট ডিট আপডেটের ভ্যালু হিসেবে এখানে এই কম্পোনেন্ট ডিট আপডেট আসলে কি রিটার্ন করে সেটা আমরা চাইলে এখানে দেখতে পারি এই মেথডটা বয়েড রিটার্ন করবে এখানে আমরা চাইলে দেখে নিয়েছি ওকে ফাইন তো চলুন এবার আমরা যখন এটা রিলোড করলাম এখানে যদি আমি প্লাসে দেই র্যান্ডার কল হচ্ছে অ্যান্ড দেন কম্পোনেন্ট ডিট আপডেট কল হচ্ছে আরেকটা মেথড রয়েছে যেটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট শুড আপডেট যদি আমার ঠিকঠাক মতো মনে থাকে তো চলুন সেটাও দেখে নেই কম্পোনেন্ট শুড কম্পোনেন্ট আপডেট সম্ভবত ছিল সুদ কম্পোনেন্ট আপডেট এক্সাক্টলি তো কম্পানি আসলে আপডেট হওয়ার দরকার কি না উচিত কি না তার আগে এই মেথডটা কল হবে ওকে সো এখানে কনসোল লগ এক্সাক্টলি সেম আমাদের বোঝার জন্য কম্পোনেন্ট শুদ শুদ কম্পোনেন্ট আপডেট দিয়ে দিতে পারি এবং তারপর এটা অবশ্য বুলিয়ান ভ্যালু রিটার্ন করে যেহেতু করা উচিত কি না বলছে তাহলে রিটার্ন এখানে আমরা সাপোজ ট্রু দিচ্ছি এই মুহূর্তে বোঝার সুবিধার্থে ওকে তাহলে বিষয়টা কি হচ্ছে আমরা জানি প্রথমে কি কল হবে আমাদের প্রথমে কনস্ট্রাক্টর কল হবে কনস্ট্রাক্টর পরে র্যান্ডারিং হবে অ্যান্ড দেন কম্পোনেন্ট আমাদের ডিড মাউন্ট কল হবে দ্যাটস ইট বাট আপডেট করার সাথে সাথে আবারও র্যান্ডারিং হচ্ছে
তো এতটুকু গেল আপডেট আপডেটের বিষয় আমরা চাইলে এখানে কি করতে পারি আমাদের যেটা যদি কম্পোনেন্ট একেবারে শেষের দিকে আনমাউন্টিং এ চলে আসে সেই ক্ষেত্রেও একটা মেথড রয়েছে কম্পোনেন্ট ডিট আনমাউন্ট কম্পোনেন্ট ডিট আনমাউন্ট এটা রয়েছে তো আমি এখানে আসলে এটা ব্যবহার দেখানোর দরকার মনে করছি এটা এতটুকুই থাকবে তো লাইফ সাইকেল মেথড থেকে যে ইম্পর্টেন্ট মেথডগুলো সেইগুলো এখান থেকে শিখে নিয়েছেন তো যখন আপনারা ফাংশনাল কম্পোনেন্টে যাবেন তখন দেখবেন ইউজ এফেক্ট নামে যে হুক রয়েছে সেটা হয়তো বা এখানে ক্লাস কম্পোনেন্টের অনেকগুলো মেথডের কাজ একাই করে ফেলছে তো সেই জন্য কাজগুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে তারপরও ক্লাস কম্পোনেন্টের লাইফ সাইকেল মেথডগুলো সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রাখা ইম্পর্টেন্ট আশা করি এই ভিডিও থেকে সেই ধারণা আপনার পেয়ে গিয়েছেন তো এই ভিডিও এতটুকু থাকবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ